ஹாய் ஹலோ வெல்கம் டு ஆதான் தமிழ் ஆதான் தமிழ் சேனலில் இன்றைக்கி பேலியோ டே நைன் பார்க்க போகிறோம் இது வரைக்கும் ஒன்றுலேருந்து எட்டு வரைக்கும் நம்ம பார்த்துருக்கோம் இதெல்லாம் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்கும் செக் பண்ணிக்கலாம் பேலியோ டே நைனில் இன்றைக்கி என்ன மெனு அப்படின்னு பார்க்கலாம் இன்றைக்கி பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு நம்ம வந்து பிரெட் இல்லாமல் ஒரு மஷ்ரூம் சாண்ட்விச் பண்ண போகிறோம் இதை தொடர்ந்து லஞ்சுக்கு பார்த்தீங்கன்னா சூப்பரான ஒரு கீரை ரைஸ் பண்ண போகிறோம் இதுக்கு காம்பினேஷனாக ஈரல் வறுவல் பார்க்க போகிறோம் டின்னருக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மட்டன் சாப்ஸ் பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு சைடிஷாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வாழைத்தாண்டு தயிர் பச்சடி பார்க்க போகிறோம் ஸோ இப்போது பிரேக்ஃபாஸ்ட் எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் பேலியோ மஷ்ரூம் சாண்ட்விச் இது செய்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் பட்டர் ஒரு ஸ்பூன் தேங்காய் எண்ணெய் இரண்டு டீஸ்பூன் மிளகாய் தூள் அரை டீஸ்பூன் தனியா தூள் அரை டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் கால் டீஸ்பூன் உப்பு தேவையான அளவு நறுக்கிய மஷ்ரூம் ஒரு கப் கரம் மசாலா தூள் கால் டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது அரை டீஸ்பூன் நறுக்கிய வெங்காயம் ஒன்று நறுக்கிய தக்காளி ஒன்று பச்சை மிளகாய் சிறிதளவு நறுக்கிய கொத்தமல்லி சிறிதளவு பன்னீர் ஒரு ஸ்லைஸ் முட்டை ஒன்று இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து மஷ்ரூம் சாண்ட்விச் செய்யறதுக்கு பன்னீர் எடுத்து வச்சுருக்கோம் அஃப்கோர்ஸ் நம்ம வந்து பேலியோ டயட்டில் பிரெட் எடுக்கக்கூடாது ஸோ வந்து நம்ம பிரெட் மாதிரி இந்த பன்னீரை ஸ்கொயராக இந்த மாதிரி நம்ம கட் பண்ணி ரெடியாக எடுத்து வச்சுருக்கோம் இப்போது இந்த மஷ்ரூம் மசாலா எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்ப்போம் பேனில் கொஞ்சமாக பட்டர் சேர்த்துக்கலாம் இந்த பட்டர் கூடவே சேர்த்து கொஞ்சமாக தேங்காய் எண்ணெய் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இதில் கொஞ்சம் கரம் மசாலா தூள் கட் பண்ணி வச்சிருக்கிற வெங்காயம் கொஞ்சமாக இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் நறுக்கி வச்சிருக்கிற தக்காளி ஒரு பச்சை மிளகா வெங்காயம் தக்காளி சரியாக அதாவது ஃபுல்லாக வதங்கிறதுக்கு முன்னாடியே நம்ம இது கூட மஷ்ரூம் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதில் பொடியாக கட் பண்ணியிருக்கிற கொத்தமல்லி மஞ்சள் தூள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி மிளகாய் தூள் தனியா தூள் தேவையான அளவு இந்து உப்பு இப்போ நம்ம இதில் எல்லா மசாலாவும் சேர்த்தாச்சு இப்போ இதை மூடி வச்சு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா வேக விடுவோம் இப்போ அஞ்சு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு நம்ம மஷ்ரூம் மசாலா எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே நல்லா சேர்ந்து குக் ஆகிருக்கு ஸோ நம்ம வந்து சாண்ட்விச் மாதிரி ஸ்ப்ரெட் பண்ணுறதுக்கு கரெக்டான பக்குவத்தில் இருக்குது ஆஃப் பண்ணிடலாம் இதிலேருந்து நம்ம பாதி மசாலாவை ஒரு கப்புக்கு மாற்றிக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த மசாலா கொஞ்சமாக இந்த பேனில் வச்சுக்கிட்டு இது கூட நம்ம ஒரு முட்டை சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சமாக தேங்காய் எண்ணெய் இப்போ நம்ம ஆம்லேட்டும் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ ஒரு தோசை பேனில் கொஞ்சமாக பட்டர் தடவிக்கலாம் ஒரு பன்னீர் இந்த மாதிரி ஸ்கொயராக வாங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ரெண்டாக இந்த மாதிரி ஸ்லிட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஸோ ஒன்று வந்து இந்த மாதிரி லைட்டாக ரோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பக்கமும் நல்லா லைட் ப்ரௌன் ஆகிருக்கு ஸோ அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த மஷ்ரூம் மசாலாவை உள்ளே வச்சு நம்ம ஸ்டஃப் பண்ணிடலாம் பேலியோ டே நைனில் பிரேக்ஃபாஸ்ட் பார்த்தாச்சு அடுத்தது லன்ச் இந்த லன்ச்சில் வந்து நம்ம சூப்பரான ஒரு பெப்பர் ஃப்ரை லிவர் பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு வந்து நம்ம ஒரு ரைஸ் அதாவது கீரை ரைஸ் பண்ண போகிறோம
ஈரல் பெப்பர் ஃப்ரை செய்ய தேவையான பொருட்கள் ஈரல் அரை கிலோ நல்லெண்ணெய் இரண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கரம் மசாலா சிறிதளவு சோம்பு கால் டீஸ்பூன் வெங்காயம் ஒரு கப் தக்காளி ஒரு கப் இஞ்சி பூண்டு விழுது ஒரு டீஸ்பூன் மிளகாய் தூள் அரை டீஸ்பூன் தனியா தூள் அரை டீஸ்பூன் மிளகு தூள் ஒன்றரை டீஸ்பூன் சீரக தூள் அரை டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் கால் டீஸ்பூன் கருவேப்பிலை சிறிதளவு பச்சை மிளகாய் ஒன்று இந்து உப்பு தேவையான அளவு கொத்தமல்லி சிறிதளவு பாலியோ கீரை ரைஸ் செய்ய தேவையான பொருட்கள் வேக வைத்து அரைத்த கீரை ஒரு கப் பச்சை மிளகாய் ஒன்று வெங்காயம் சிறிது தக்காளி சிறிது தேங்காய் எண்ணெய் இரண்டு டேபிள் ஸ்பூன் பட்டர் அரை டீஸ்பூன் சீரகம் கால் டீஸ்பூன் மிளகாய் தூள் அரை டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் கால் டீஸ்பூன் உப்பு தேவையான அளவு இப்போ நம்ம கீரை சாதம் எப்படி பண்றது அப்படின்னு பாக்கலாம் இதுக்கு பாத்தீங்கன்னா நான் வந்து பசல கீரைய லைட்டா வதக்குனாலே நல்லா வெந்துரும் அதுக்கப்புறம் நீங்க மிக்சில போட்டு இந்த மாதிரி நல்லா பேஸ்ட் அரைச்சு வச்சுக்கோங்க இதுக்கு கொஞ்சமா தேங்காய் எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் எண்ணெய் கொஞ்சம் சூடானதுக்கு அப்புறம் இதுல சீரகம் போட்டு தாளிச்சுக்கலாம் இப்போ சீரகம் நல்லா பொறிஞ்சு வர டைம்ல இது கூட கொஞ்சமா வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இந்த வெங்காயம் நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறம் இதுல நம்ம கட் பண்ணி வச்சிருக்கிற பூண்டு சேர்த்துக்கலாம் அடுத்தது கொஞ்சமா தக்காளி இப்போ இதுல மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கலாம் மிளகாய் தூள் பச்சை மிளகாய் தனியா தூள் இப்போ இதுல கொஞ்சமா தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் இந்த கீரைக்கு தேவையான அளவுக்கு இந்து உப்பு இப்போ இது கூட நம்ம அரைச்சு வச்சிருக்கிற இந்த கீரை விழுத சேர்த்துக்கலாம் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் மூடி வச்சு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வேக விடலாம் இப்போ பாத்தீங்கன்னா நம்ம கீரை மசாலா சூப்பரா ரெடி ஆயிடுச்சு சோ இது வந்து நம்ம ரைஸா எப்படி கன்வெர்ட் பண்றது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து பாலியோல நார்மலா காலிஃபிளவர் அப்படி இல்லைன்னா வந்து பன்னீர் இல்லாட்டி வந்து முள்ளங்கி இத வந்து நம்ம ரைஸா யூஸ் பண்ணுவோம் பன்னீரை வந்து லைட்டா பட்டர் போட்டு டோஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் இது மாதிரி உதுத்து கையில இந்த மாதிரி உதுத்து வச்சுக்கோங்க சோ இப்ப பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து பன்னீரை இந்த கீரையோட சேர்த்தாச்சு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு பைனலா இதுல கொஞ்சமா பட்டர் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ அடுப்புல பேன் வச்சாச்சு பேன் நல்லா ஹீட் ஆயிருக்கு இப்போ இதுல நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் நம்ம லிவர் வாங்கிட்டு நல்லா இந்த மாதிரி சுத்தமா வாஷ் பண்ணி வச்சிருக்கோம் இப்போ இந்த எண்ணெய் கொஞ்சம் சூடானதுக்கு அப்புறம் இதுல சோம்பு சேர்த்துக்கலாம் சோம்பு நல்லா பொறிஞ்சு வரும்போது கரம் மசாலா தூள் அடுத்தது கட் பண்ணி வச்சிருக்கிற வெங்காயம் வெங்காயம் வதங்கிட்டே இருக்கும்போது இதுல கொஞ்சமா இந்து உப்பு தேவையான அளவுக்கு சேர்த்துக்கலாம் இதுல பொடியா கட் பண்ணி வச்சிருக்கிற கொத்தமல்லி பூண்டு உரிச்சு வச்சது இந்த எண்ணெயில சேர்த்துக்கலாம் கட் பண்ணி வச்சிருக்கிற பச்சை மிளகாய் கருவேப்பில இப்போ இதுல கட் பண்ணி இருக்கிற தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் இஞ்சி பூண்டு விழுது மஞ்சள் தூள் மிளகாய் தூள் சீரகத்தூள் தனியா தூள் மிளகு தூள் இப்போ இது கூட வாஷ் பண்ணி வச்சிருக்கிற மட்டன் லிவர் இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா கொஞ்சமா தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதை ஒரு பத்து நிமிஷம் மூடி வச்சு நல்லா வேக விடுவோம் 
இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பத்து நிமிஷம் ஆகிடுச்சு நம்ம பெப்பர் லிவர் ஃப்ரை எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம் சூப்பராக பர்ஃபெக்டாக ரெடி ஆகிடுச்சு அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம பேலியோ கீரை ரைஸ் லிவர் பெப்பர் ஃப்ரை ரெடி ஆகிடுச்சு பேலியோ டே நைனில் லஞ்சை தொடர்ந்து அடுத்தது டின்னர் பார்க்க போகிறோம் டின்னருக்கு வந்து சூப்பரான ஒரு மட்டன் சாப்ஸ் பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு சைடிஷாக நம்ம வந்து வாழைத்தாண்டு ரைத்தா பண்ண போகிறோம் ஸோ இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து மட்டன் சாப்ஸ் வாங்கிட்டு மஞ்சத்தூளும் கொஞ்சமாக இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் அதை போட்டு நல்லா வேக வச்சு ரெடியாக எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ இப்போ வந்து இதுக்கு தேவையான மசாலா அரைக்க போகிறோம் ஸோ இதுக்கு கொஞ்சமாக வெங்காயம் எடுத்துக்கலாம் ஒரு வெங்காயம் பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் தக்காளி இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஏற்கனவே நம்ம வந்து வேக வைக்கும் போதும் கொஞ்சம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டிருக்கோம் தனியா தூள் மிளகாய் தூள் மிளகு தூள் சீரகம் தூள் கரம் மசாலா தூள் இந்து உப்பு தேங்காய் எண்ணெய் புதினா கொத்தமல்லி இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் இப்போ மசாலாவை நல்லா அரைச்சி எடுத்துட்டு வந்தாச்சு பேனில் நல்லெண்ணெய் ஸோ இப்போ இந்த எண்ணெயில் ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு நம்ம மட்டனோட சேர்த்து நல்லா ரோஸ்ட் பண்ண போகிறோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிருச்சு நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற இந்த மசாலாவை இந்த எண்ணெயில் சேர்த்துக்கலாம் இது கூடவே மஞ்சள் தூள் இப்போ இதில் நம்ம வேக வச்சு ரெடியாக எடுத்து வச்சுருக்கிற சாப்ஸை இதோடு சேர்த்துக்கலாம் இது கூட கருவேப்பில் சேர்த்துக்கலாம் இந்த கிரேவி நல்லா மேக்ஸிமம் நல்லா சுண்டிட்டு நல்ல ஒரு பிளாக் கலரில் நமக்கு சாப்ஸ் மாதிரி வந்துடும் ஸோ அது வரைக்கும் நல்ல மூடி வச்சு வேக விடுவோம் மட்டன் சாப் சூப்பராக ரெடி பண்ணியாச்சு இப்போ இது கூட சாப்பிட்றதுக்காக நான் சொன்ன மாதிரி வாழைத்தண்டு ரைத்தா எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஒரு பேன் வச்சுக்கலாம் ஸோ இப்போ பேன் காஞ்சிடுச்சு ஸோ இதில் வந்து கொஞ்சமாக தேங்காய் எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இதில் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் கொத்தமல்லி தேவையான அளவுக்கு உப்பு இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதில் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற வாழைத்தண்டு கட் பண்ணி இந்த மாதிரி தண்ணியில் போட்டு வச்சுக்கலாம் இல்லாட்டி நல்லா கருத்து போயிடும் அதனால தான் நம்ம வந்து தண்ணியில் போட்டு வச்சுருக்கோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வாழைத்தண்டு அரை வேக்காடு அளவுக்கு நல்லா வெந்திருக்கு ஸோ இந்த அளவுக்கு நமக்கு வெந்தா போதும் இப்போ அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த வாழைத்தண்டு ஆறிடுச்சு நம்ம ஒரு பவுலுக்கு மாற்றிக்கலாம் இப்போ இதில் தயிர் தயிர் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு ஃபைனலாக இதில் நம்ம கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி சேர்த்துக்கலாம் இப்போ சூப்பரான வாழைத்தண்டு தயிர் பச்சடி ரெடி ஆகிடுச்சு வாழைத்தண்டு பச்சடி ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ நம்ம மட்டன் சாப்ஸும் ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ டின்னருக்கு சூப்பரான ஒரு மெனு ரெடி கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்க இன்றைக்கி வந்து அதாவது டே நைனில் நம்ம வந்து கிரேவிங்காக இருக்கும்போது சாப்பிட்ணும்னு நினச்சோன்னா பீட்ரூட் சாலட் எடுத்துக்கலாம் பேலியோவில் கேரட் பீட்ரூட்லாம் சாப்பிடக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் சாலடாக கொஞ்சமாக எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் தேங்காய் எடுத்துக்கலாம் மாங்காய் எடுத்துக்கலாம் கேரட் பீட்ரூட் இந்த மாதிரி கட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ராவாக சாப்பிட்டுக்கலாம் அதே மாதிரி இன்றைக்கி ட்ரிங்க் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து கோகோனட் பாதாம் வச்சு ஒரு மில்க் பண்ணியிருக்கோம் அதாவது பாதாம் நீங்கள் நைட்டே ஊற வச்சுடுங்க ஊற வச்சுட்டு மறுநாள் காலையில் தேங்காய் பால் விட்டு நல்லா அரைச்சி எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி ஃபில்டர் பண்ணி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா குடிக்கிறதுக்கு ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் நம்ம ஆதான் தமிழ் சேனலில் பேலியோ டே நைன் என்ன மெனுன்னு பார்த்தோம் சூப்பராக இருந்திருக்கும் கண்டிப்பாக உங்கள் எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்கும் அடுத்தது பேலியோ டே டென் இது வந்து கூடிய சீக்கிரம் வர இருக்குது காத்துட்டு இருங்க அது வரைக்கும் சைனிங் ஆஃப் சுஜா